ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஈ வீடியோலோ எம்பிஏ அண்டே எந்தி எஸ்பிஏ அண்டே எந்தி எஸ்பிஏஏ கி எம்பிஏ கி மத்திய மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் ஏந்தி அனேட்வான்டு விஷயான் குறின்சு நேர்ச்சுக்குந்தோம் முந்துக மனமும் அசல் எம்பிஏ அண்டே எந்தி அனேட்வான்டு விஷயான் குறின்சு தெல்ச்குந்தோம் MPA stands for Multi-Pays Application. MPA is Multi-Pays Application. Now, if you have a Multi-Pays Application, a Web Application, a Website, a Web Page, a Website, a Web Application, a Multi-Pays Application, that's one of them. So, this Web Application is மல்டிபேஜ் வேப் அப்பிலிகேசன்லாக வர்க்கையினப் புடு இ மல்டிபேஜ் வேப் அப்பிலிகேசன்ல ஏம் ஜருகுத்துந்தி அண்டே ஏஜ் வேப் பேஜ் ஏஜ் ரீலோடேட் ஏவிரி டைம் அண்டே இ மல்டிபேஜ் வேப் அப்பிலிகேசன்லோ பரத்தி சாரி கோட ஒக்க வேப் பேஜ் அனைதி आ वेब पेज मत्ता नेंज जेल लांटा, अप्डेट चेल लांटा. यप्पुडु, even, even if the user, even if the user needed to reload a small content part. अंटे, user अनेट वोंटि वेक्ति, वग स्माल कंटेंट इन मात्र में re-rendering चेल लांटा कुन्न अप्डु, इस सर्वर एमो, इस multi-page web application लो, entire web application अनेदी re-rendering अनेदी चेस्तु இக்கட நாக்கு SBI அன்னேட்டு வக்க சைட்டு உந்தி, வக்க வேப்சைட்டு உந்தி, லேத வக்க வேப் அப்பிலிக்கேசன் உந்தி. சோ தீட்டலோ கொண்ணி options அன்னேட்டு இக்கட கண்பிஸ்துன்னை. பிரஜன்டி நீனும் SB collect அன்னேட்டு வண்டுதான் மிது click சேசனா நான்கோ. இக்கட மனக்கு actualுக்கு என்னி tabs உன்னை, only இக்கட tablo வக்க ICS bank application क्लिक चेस्तु नाडु, अंटे SP collect के सम्मान्दी इंचे नेट्ट वन्टी information चोड़ाला नुट कुट्टु नाडु कावट्टी, इकड़ क्लिक चेशन अपड़े हैं मैत्तुन दीदी, अंटे इकड़ उन्न नेट्ट वन्टी same page लोने content अने दी display आउको कोकोंडा, वेरे tab लोपला, वेरे சேம் அட்டில்னை இக்கட கொண்ணை options உன்னை இக்கட நினும் NRI services அனைட்டு வாதானமித கலிக்க சேச்து உன்னா தான் சம்மன்னின்சு நட்டு வண்டு content நினி display چேடானிக்கி next tab அனைது create வாத்து நனமாட்ட அண்டு இக்கட இ multi-page applicationல் ஏமைத்து நன்றே நூ ஏ optionமேத display out on to me and to the north of an ante you could show and observe each and a you could and you know Molly can name on to know it is oh yes be past tag me the click chase now a my turn the car and a yeah option me they could click chase now it is a click chase not want to put this I would a separate tab create out on the separate tableau entire application and a the mala good I am I turn the reload and a the out on the matter So, here is the main multi-page web application. What is the main thing? One page is the data that is displayed in the display. If you click on the user, you will create the separate tab. In the separate tab, the data that is displayed in the display. But, what is the main thing? If you click on the same page, you will create the same page. The next tab is created. Next tab is created. பிரத்தி சாரி குட இ கண்டின்டுக்கு சம்மந்தி ஏதைத்து வேப் பேஜ் இந்து வேப் பேஜ்கு சம்மந்தின் சின்னட்டு வண்டி separate memory location அனைதி create அண்டு separate memory location create அவுத்துந்தி அண்டு நும் வந்த சாரில் கிலிக்க செய்தே வந்த சாரில் separate tab create அவுத்தாதி பிரத்தி tabலோனும் separate memory location அனைதி create அவுத்தாதி ஆ memory location லோப்பல अंटे memory consumption अने दी ये multi page दिनी so ये way of suppose ये पर क्लिक क्लिक जेस ना उनको वेरे टैब लो अंटे ये web application आई थे नो क्लिक जेस ना पढ़ user क्लिक जेस ना पढ़ो next टैब लो data अने दी display ये आउटुन दी अंटे दाने compulsory का multi page web application अंटा मो आ multi page web application लो ये में इतने अंटे memory consumption अने दी ये को आउटुन दी performance अने दी तक्की पोतुन दी 
సో అందుకోసమని మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్లో ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఏవైతే వెబ్సైట్స్ని మనం డెవలప్ చేస్తున్నామో ఆ వెబ్సైట్స్లో సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ అనేటువంటి దాన్ని మాత్రమే డెవలప్ చేస్తాం ఇక్కడ సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇవన్నీ నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఎస్బీఐ అప్లికేషన్కి దీనికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సపోజ్ ఇక్కడ కార్డ్స్ ఉంది కార్డ్స్కి సంబంధించినటువంటి దాని మీద నేను క్లిక్ చేసిన ఇది ఏమైతుంది నెక్స్ట్ ట్యాబ్లో డేటా అనేది డిస్ప్లే కాకోకుండా సేమ్ ఏదైతే మనకు అప్లికేషన్ ఉందో అదే అప్లికేషన్ ఇప్పుడు నేను లోన్స్ మీద క్లిక్ చేసిన లోన్కి సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ అనేది ఇక్కడ ఇంటరెస్ట్ రేట్స్ అనేది దాని మీద సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ అంతా కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఇదేంది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేది ఒక వెబ్ పేజ్ అనుకుందాం పర్సనల్ లోన్ అనేది ఇంకొక పేజ్ అనుకుందాం ఈఎంఐ క్యాల్కులేటర్ అనేది ఇంకో పేజ్ అనుకుందాం ఇక్కడ కార్డ్స్ అనేటువంటిది ఇంకో పేజ్ అనుకుందాం ఇప్పుడు నేను కార్డ్స్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు కార్డ్స్కి సంబంధించినటువంటి పేజ్ మాత్రమే నాకు డిస్ప్లే కావాలి కాబట్టి కార్డ్స్ మీద ఎప్పుడైతే మనకు క్లిక్ చేసినటువంటి కంటెంట్ అనేది నెక్స్ట్ ట్యాబ్లో డిస్ప్లే కాకోకుండా సేమ్ పేజీలోనే డి డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇది ఇది ఇటువంటి అప్లికేషన్ దేని కిందకి వస్తుంది అంటే సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ కిందకి వస్తుంది ఈ సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే నువ్వు ఎన్నిసార్లు అయితే ఈ క్లిక్ చేస్తావో క్లిక్ చేసినటువంటి ప్రతిసారి కూడా యూజర్ క్లిక్ చేసినటువంటి ప్రతిసారి కూడా నెక్స్ట్ ట్యాబ్ లోపల డేటా అనేది సారీ నెక్స్ట్ ట్యాబ్ అనేది క్రియేట్ కాకోకుండా సేమ్ పేజీలోనే అంటే ఏదైతే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకు అకౌంట్కు సంబంధించి అనేది ఉన్నాను కరెంట్ పేజ్ అనుకుందాం బట్ నాకు కావాల్సింది ఇక్కడ లోన్కి సంబంధించినటువంటి డేటా కావాలనుకున్నప్పుడు అంటే ఏదైతే ఏ ఆప్షన్ మీద అయితే క్లిక్ చేస్తున్నావో ఆ ఆప్షన్కి సంబంధించినటువంటి డేటా అనేది కొత్తగా రీరెంటరింగ్ అనేది జరుగుతుంది సేమ్ ట్యాబ్లోనే బట్ వేరే ట్యాబ్లో అయితే క్రియేట్ అవ్వలేదు దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే మెమరీ యూటిలైజేషన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్లో అదనమాట సో ఇక్కడ ఒకసారి తీరి చూద్దాం ఇన్ ఏ ఎంపీ అంటే ఏంది మల్టీపేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ మల్టీపేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్లో ఏమవుతుందంటే ఈచ్ వెబ్ పేజ్ ఈజ్ రీలోడెడ్ ఎవ్రీ టైమ్ దట్ మీన్స్ సర్వర్ హ్యావ్ టు అప్డేట్ ద హోల్ వెబ్ పేజ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద యూజర్ నీడెడ్ టు రీలోడ్ ఎ స్మాల్ కంటెంట్ పార్ట్ ఇందాకే చూపించాను నేను ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ చూడు ఎస్బీఐ కలెక్టర్ మీద కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ కంటెంట్ మాత్రమే నాకు కావాలా కానీ ఇది సపరేట్ మెమరీ లొకేషన్ అనేది తీసుకుంటుంది అంటే యూజర్ క్లిక్ చేసినటువంటి ప్రతిసారి కూడా ఎంటైర్ వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది మల్టీపేస్ వెబ్ అప్లికేషన్ లోపల రీరెంటరింగ్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది సో అది కరెక్ట్ కాదు అంటే దానివల్ల కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ అనేటివి ఉన్నాయన్నమాట అంటే మల్టీపేస్ వెబ్ అప్లికేషన్ వల్ల మెయిన్ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది మెయింటెనెన్ అనేది మెయింటెనెన్స్ అనేది చాలా ఎక్స్పాన్సివ్గా ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ కాస్ట్తో కూడుకున్నటువంటిది ఈ మల్టీపేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది ఈ మల్టీపేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్లో ప్రతిసారి కూడా న్యూ ట్యాబ్ అనేది క్రియేట్ అవ్వడం వల్ల న్యూ ట్యాబ్ క్రియేట్ అయినటువంటి ప్రతిసారి సపరేట్ మెమరీ లొకేషన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అంటే మెమరీ కన్జంప్షన్ అనేది హెవీగా ఉంటుంది మెమరీ కన్జంప్షన్ అనేది హెవీగా ఉందంటే కంపల్సరీగా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది అన్న అంటాం అనమాట బట్ ఈ మల్టీపేస్ వెబ్ అప్లికేషన్లో ఏదైనా బెనిఫిట్ ఉందంటే ఇంప్రూవ్డ్ సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటే సెర్చ్ ఇంజిన్ ఎస్ఈఓ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది ఆ సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మనం స్కాల్బుల్ అప్లికేషన్స్ అనేది మనం డెవలప్ చేయొచ్చు బట్ మనకి మెయిన్ ఏంటంటే ఈ ఎస్ఈఓ అంటే సెర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ నేను ఇంప్రూవ్ చేసిన స్కాల్బుల్ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసిన మెమరీ కన్జంప్షన్ అనేది ఎక్కువ తీసుకొని పర్ఫార్మెన్స్ కనుక తక్కువ ఇస్తుందంటే కనుక పర్ఫార్మెన్స్ తక్కువ ఇస్తే యూజర్స్ అనేవాళ్ళు ఆ వెబ్సైట్ని అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేయరు అనమాట అంటే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపరు సో అందుకోసమనే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్లో ఏం చేస్తున్నామంటే సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ అనేటువంటి దాన్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఎస్పీఐ అంటే ఏందో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఎస్పీఏ స్టాండ్స్ ఫర్ సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ అన్నా మల్టీపేజ్ అప్లికేషన్ అన్నా అంతా కూడా ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ అనుకోవచ్చు లేదా ఒక వెబ్సైట్ అనుకోవచ్చు దీంట్లో ఏమవుతుందంట
విత్ న్యూ డేటా అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే డైనమికల్లీ రీరైటింగ్ ద కరెంట్ వెబ్ పేజ్ విత్ న్యూ డేటా ఇక్కడ చూడండి ఇది నాది కరెంట్ పేజ్ ఏమనుకుంటున్నా పర్సనల్ లోన్ అనుకుంటున్నా నేనేం చేస్తున్నానంటే ఎప్పుడైతే ఈఎంఐ క్యాల్కులేటర్ అనేటువంటి దాని మీద క్లిక్ చేస్తున్నానో దానికి సంబంధించినటువంటి డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాతో పోటీ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది అంతేగాని సపరేట్ ట్యాబ్ క్రియేట్ అవ్వలేదు సపరేట్ మెమరీ ఇన్స్టెన్స్ అనేది అలకేట్ అవ్వలేదు అంటే మెమరీ యూటిలైజేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉండదు అనమాట సో అది అనమాట అది సో ఇక్కడ ఏంటంటే దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఇట్ ఇంట్రాక్ట్స్ విత్ ద యూజర్ బై డైనమికల్లీ రీరైటింగ్ ద కరెంట్ పేజ్ కరెంట్ వెబ్ పేజ్ విత్ న్యూ అంటే ఏ ఆప్షన్ మీద అయితే క్లిక్ చేస్తావో ఆ ఆప్షన్కి సంబంధించినటువంటి న్యూ డేటాని డిస్ప్లే చేస్తుంది ఎక్కడి నుంచి వెబ్ సర్వర్ నుంచి ఇన్స్టీడ్ ఆఫ్ రీలోడింగ్ ది ఎంటైర్ వెబ్ అప్లికేషన్ అయితే ఇక్కడ ఎంటైర్ వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది రీలోడింగ్ అనేది జరగదు ఎక్కడ సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్లో అందుకని ఏం చెప్తాం అంటే ద మెయిన్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ది సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఈజ్ రీలోడింగ్ ఎ రిక్వైర్డ్ కంటెంట్ మనకి ఏ కంటెంట్ అయితే అవసరమో ఆ కంటెంట్ను మాత్రమే రీ రెండరింగ్ అనేది చేస్తుంది బట్ ఎంటైర్ వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది రీ రెండరింగ్ అనేది జరగదు దానివల్ల ఏం ఉపయోగం ఏంటంటే ఇది సపరేట్ ట్యాబ్ అనేది క్రియేట్ అవ్వలేదు కదా సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్లో సో ఇట్ ఇట్ విల్ నాట్ కన్జ్యూమ్ మోర్ మెమరీ మోర్ మెమరీ అనేది మోర్ మెమరీని ఆక్యుపై చేసుకోలేదు అంటే మెమరీ నేను ఏం చేస్తుంది ఇది సేవ్ చేస్తుంది సేవ్ చేస్తుంది అంటే ఏంది తక్కువ మెమరీని తీసుకుంటుంది తక్కువ మెమరీని ఆక్యుపై చేస్తుంది పర్ఫార్మెన్స్ అనేటువంటి దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది సో ఇంకొక విధంగా చెప్పాలి అంటే కనుక మనం ఏమేం చెప్పచ్చు అంటే ఇక్కడ చూడండి సో రెండు ముక్కల్లో చెప్పాలంటే ఎస్పిఏలో అంటే సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్లో ఏమైతుంది అంటే రీలోడింగ్ ఓన్లీ ద రి రిక్వెస్టెడ్ డేటా బట్ నాట్ ఎంటైర్ వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ లోపల ఎంటైర్ వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది రీ రెండరింగ్ అనేది జరగదు ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ నువ్వు ఏ ఆప్షన్ మీద అయితే క్లిక్ చేసినావో దానికి సంబంధించినటువంటి డేటా మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది సో ది బట్ ఈ సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్లో కూడా మనకు రెండు డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ఎస్ఈఓ అనేది అంత మంచిగా ఉండదు బట్ నో ప్రాబ్లం బట్ ఎస్ఈఓని మనం అడిషనల్ లైబ్రరీస్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయి దానికి కూడా మనం జేడబ్ల్యూటీ సపరేట్ లైబ్రరీని యూజ్ చేసుకొని సెక్యూరిటీని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు బట్ ఈ సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ వల్ల మెయిన్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే మెమరీ కన్జంప్షన్ అనేది చాలా లెస్గా ఉంటుంది మెమరీ కన్జంప్షన్ అనేది లెస్ లెస్గా ఉందంటే ఫాస్ట్ పేజ్ లోడ్ లై టైం అంటే ఫాస్ట్గా మనం వెబ్ పేజెస్ అనేది రెండరింగ్ చేయొచ్చు ఫాస్ట్గా మనం రెండరింగ్ చేస్తున్నామంటే ఆ పేజ్ లోడ్ అవ్వడానికి పట్టేటువంటి స సమయం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈజీ అండ్ ఫాస్ట్ డెవలప్మెంట్ మనం ఈజీగా వెబ్సైట్ని డెవలప్ చేయొచ్చు అంటే సారీ సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఈజీగా డెవలప్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా ఫాస్ట్గా కూడా మనం డెవలప్ చేయొచ్చు ఎబిలిటీ టు వర్క్ ఇన్ ఆఫ్లైన్ ఈవెన్ సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ని మనం ఆఫ్లైన్లో కూడా వర్క్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఈ సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ అనేటువంటి దానిని ఎక్కువగా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారంటే మనకి సోషల్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి కదా సోషల్ మీడియా నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్సాప్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ లేదంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ ట్విట్టర్ కానీ లేదంటే ఇంకా మనకు ఒక యూట్యూబ్ అనేటువంటిది కానీ ఇలాగ మనకు సోషల్ మీడియాకు సంబంధించినటువంటి సైట్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ సోషల్ మీడియాస్లో యూజ్ చేసేది అంతా కూడా సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్సే ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం అంతేకాకోకుండా మొబైల్ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే మనకు మొబైల్లో యాప్స్ ఉన్నాయో ఆ యాప్స్ని డెవలప్ చేయడానికి కూడా ఈ సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ అనేటువంటి దాన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు సో ఇక్కడ మన సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్కి మల్టీ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నాం అయితే ఈ సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ని ఏ విధంగా డెవలప్ చేస్తాము అంటే రియాక్ట్ జేఎస్లో మనకు రెండు విధాలుగా అడుగుతాడు హౌ టు డెవలప్ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ యూజింగ్ ద రియాక్ట్ చేస్ అన్ అన్నైనా అడగచ్చు లేదా హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ యూజింగ్ రియాక్ట్ చేయస్ అన్నైనా అడగచ్చు మనకేంటంటే ఇక్కడ చూడండి రియాక్ట్ ఐపాన్ రౌటర్ ఐపాన్ డామ్ అనేటువంటిది ఉంది 
ఇది యాక్చువల్గా బేసిక్గా ఒక లైబ్రరీ ఈ లైబ్రరీని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ని మనం డెవలప్ చేస్తాం సో అందుకోసం నేను సింపుల్గా ఏం చెప్తాం యూజింగ్ రియాక్ట్ రౌటర్ డామ్ అంటే రియాక్ట్ రౌటర్ అనేటువంటిది బేసిక్గా ఒక లైబ్రరీ ఆ లైబ్రరీని యూజ్ చేసి మనం సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేస్తాం అయితే ఈ రియాక్ట్ రౌటర్ డామ్లో కూడా మనకు డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్ వర్షన్ ఏంటంటే ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడుకి ప్రజెంట్ వర్షన్ ఏంటంటే వి సిక్స్ ఐ మీన్ ఐ మీన్ సిక్స్ వర్షన్ అనేటువంటిది ఉంది రియాక్ట్ రౌటర్ డామ్ అనేది సో నెక్స్ట్ వీడియోలో అసలు రియాక్ట్ రౌటర్ డామ్ అనేది ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది అసలు రౌటింగ్ అంటే ఏంది అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈ వీడియోలో అయితే కనుక సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంది మల్టీ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంది అనేటువంటి దాని గురించి తెలుసుకున్నారు జస్ట్ నేను ఎందుకు ఈ థీరీ అని ఎక్కువగా చెప్తున్నానంటే మేబీ చాలామంది ఒక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ కోర్సు నేర్చుకున్న తర్వాత రియాక్ట్ చేసి అనేది ఇంటర్వ్యూకి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు థీరిటికల్ క్వశ్చన్స్ కానీ లేదా ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ కానీ సో నేను థీరిటికల్గా ప్రాక్టికల్గా ప్రతిదీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి సో మీరు ఈజీగా ఏదైతే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద ఒక సపోజ్కు వాట్ ఈస్ ద ఎస్పీఏ అని అన్నాడు అనుకో నువ్వు సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ అని చెప్తావు దానికి సంబంధించి అసలు సింగిల్ పేజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంది దానివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి దాని డ్రాబ్యాక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా దాని బెనిఫిట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేటువంటిది ఇక్కడ థీరీ అనేది స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది కదా సో మీ సెల్లో మీరే కనుక దీన్ని వాచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈజీగా ఒక స్క్రీన్ షాట్ అనేది తీసుకోవచ్చు దానివల్ల మీరు సపరేట్గా రాసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు థీరీ ఈజీగా మీరు ఇంటర్వ్యూలో క్లియర్ చేయొచ్చు అనమాట వాళ్ళు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ని మీరు ఈజీగా చెప్పగలరు కంపల్సరిగా మీరు ఇంటర్వ్యూని అయితే క్లియర్ చేసుకుంటారు ఇంటర్వ్యూని క్లియర్ చేసుకున్నారంటే ఆటోమేటిక్గా కంపల్సరిగా జాబ్ అనేది అయితే వస్తుంది అందుకోసమనే థీరీ ప్రాక్టి ప్రాక్టికల్గా ప్రతిదీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాం